Hi you all, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am finally back with another video. I know it's been so long and I am not being regular on my YouTube channel. Actually, I am very lazy to edit videos. I make video but I don't feel like editing. So yeah, apart from this, uh, you guys asked. I put a Q&A tag on my Instagram so story some days back. So you guys asked me a lot of questions re regarding me and regarding aviation industry. So I am ready with those answers. I have got a lot of questions but I try to reply everyone. But if I can't do it, I will start with all of them. So I will start with them without wasting any time. Uh, yes, so I am starting with the first question is I don't have passport, can I still appear for interviews? Yes, of course you can still appear for interview because passport is uh, mandatory for uh, cabin crew ke liye. but if we have training for 3-4 months we give time period we can passport tab tak hum sakte so yes you can definitely go and appear for interviews second is uh, you have to study in cabin crew training mein? <laughs> of course girl you have to study a lot I also thought that this press fiction था मेरा एक कि ना मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है इतनी ये नहीं वो नहीं but it it has a lot of things to study uh, more about safety and जो हमारा cabin service होता है everything first aid everything is um, there in detail so ये yes, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है yes okay so how was your airline journey so far okay so i have two questions how was your airline journey so far and why did you uh, leave indigo so iske bare mein last mein uh, answer karungi is questions ko because it is going to take a lot of time to explain my experience so yes badhte hain aage please reply the you are my role model how to apply for interviews first of all thank you so much i i actually remember your uh, क्या बोलते हैं उसका यूजर नेम टेडी समथिंग आपका कुछ है सो थैंक यू सो मच गर्ल फॉर शोइंग मी सो मच लव यू हैव टू यू नो सर्च ऑनलाइन एंड यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर एयरलाइंस वेबसाइट करियर्स वेबसाइट टू सी इफ दे आर हायरिंग और नॉट सो फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई ऑनलाइन और इफ वॉक इन है तो आप डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं यस सो हाउ मच सैलरी यू गेट इन इंडिगो Okay, so it is very confidential uh, question, but still, I will definitely answer. But I a particular one because cabin crew salary is not particular because some months you fly so much, some months you don't fly much, and some months you have leaves, this and that and blah blah. So I have a bit configuration. Bata deti hu. So you uh, fresher forty to one lakh tak you fresher or whatever you say forty to one lakh tak indigo mein, domestic mein you earn. Okay. So next is uh, my height is 157 centimeter. Can I be a cabin crew? Of course, आपको ना हर एक airline की particular उनकी requirements होती हैं. So uh, in domestic, I guess you can apply after 155. I mean the minimum you need is 155 for girls. Okay, so yes, if you are a girl and 155, you can definitely apply. Okay, how was okay? ये तो हो गया. According to you, a Air India interview is tough or not? Okay, so yes, every interview is tough and every interview is not tough if you are prepared. So be prepared, uh, be confident, whatever they are asking you, just be confident about yourself. Even if you don't know the answer, even if you don't know ki yaar, matlab iska actually mein iska matlab kya hai. But still, if you are very confident and you know, uh, very pleasant with your, uh, with your body language or SSA, so definitely it's not tough. But yeah, I have heard from freshers that uh, Indigo ka interview jo hai, it is not that tough. So yes, I don't know, uh, mein, mein, mera itna uh, tough intense interview nahi hua tha because I uh, went as, uh, as an experienced candidate to unka itna, matlab, because I'm already uh, working the, so itna detail mein interview nahi hota hai. Toh, but for freshers, I have heard that it is quite easy. Not easy, I mean not tough. Okay, so after that, why Indigo has stopped hiring the, I really want to join Indigo. Feeling sad for you, but it's okay. They will definitely going to open the hiring. I don't know. I'm just guessing. But, uh, I had a lot of times when they were hiring. Uh, after COVID, they have hired like anything. 
हर मंडे हर ट्यूसडे वेनजे हर दूसरे दिन उनका हर स्टेट में इंटरव्यू होता था तो मे बी उनका इसलिए उन्होंने बंद किया बट सुन दे आर गोइंग टू ओपन इट ओके डोंट वरी कैबिन थ्रू ट्रिप टिप्स ओके सो बींग अ कैबिन थ्रू मतलब ये थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन होता है यार बट या कैबिन थ्रू ट्रिप्स टिप्स यू हैव टू बी पेशेंट पेशेंट ओके यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर ईच एंड एवरीबडी यू हैव टू वर्क इन अ टीम एंड यू हैव टू यू नो बी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट यू आर डूइंग बिकॉज दिस इज द मे बिगेस्ट एंड द प्राइमरी रोल ऑफ अ कैबिन थ्रू कि प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर डूइंग सो येस दीज आर द स्मॉल थिंग्स जब आप बन आप भी बन जाएंगे इट्स वेरी क्या बोलेंगे उसको यार मतलब बहुत फन है इट्स फन टू बी अ कैबिन क्रू ओके सो आप घूमते हो आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ आप बार बार जाना चाहोगे ओके डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज आज बाई माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स सो येस आई लव आई लव एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बट द मोस्ट आई लव इज गुवाहाटी आई डोंट नो वाई आई लव दैट प्लेस सो मच that i really want to visit that place again and again it has mountains it has a pleasant weather and it's like wow yes bangalore ka bhi acha hai but i don't rec- i mean i don't feel like uh, staying in bangalore because you know it's south india and i am from north india but proper delhi so i i believe delhi people can't stay there survive actually okay aage badhte hain air india और इंडिगो विच यू लाइक द मोस्ट सी फर्स्ट कंपनी हैज ऑलवेज यू नो फर्स्ट कंपनी ऑलवेज प्लेज अ वेरी स्पेशल रोल इन योर हार्ट सो ए आई ऑल्सो आई मीन एयर इंडिया ऑल्सो आई लाइक बट इंडिगो आई लाइक द मोस्ट बिकॉज इंडिगो वॉज माई फर्स्ट कंपनी एंड आई एम वेरी अटैच टू विद इंडिगो आई डोंट आस्क मी वाई डिड यू लीव देन ओके Express what you feel uh, when you see yourself in mirror wearing your uniform. Wow, nice. Okay, so uh, yeah, it is. It is a kind of feeling you can't express in your words because. पीछे से आवाज़ आ रही होगी आई नो मेरी भाई की बेटी रो रही है बहुत देर से. So please ignore the background voices. Yes, so uh, seeing yourself in uniform is like a dream. It's a dream comes true because you know uh, from always not from always from my 10th standard 11th standard i have dreamed about wearing that uniform that hat especially of indigo so i have always dreamed of wearing that indigo hat and the uniform and whenever i used to wear uniform some were the days when i used to i mean it was normal but some days uh, were the days i still remember when i used to wear the uniform and see myself wearing the makeup and the confidence and the hat and the bags it gave me, it, it used to give me a lot of confidence and a lot of you know kaise us feeling ko mix thing karu it's the best feeling ever because you know people see you your parents are so proud of you because you have become what you wanted to be राइट सो इट्स अ नाइस फीलिंग यार मतलब जो जो लोग जो जो करना चाहते थे वो उनके साथ हुआ तो उसके बाद कैसा लगता है तो दे नो द फीलिंग राइट एंड ओके बहुत हाँ एंड यूनिफॉर्म प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एवरी जॉब इज स्पेशल फॉर द फॉर द फॉर द पीपल फॉर द पर्सन बट द यूनिफॉर्म वाली जो ड्रेस होती है ना यार वो अलग ही कॉन्फिडेंस देती है एंड तो बस ये आंसर था मेरा इफ मैं बताने बैठी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ओके सो हाउ मेनी मंथ्स ट्रेनिंग एंड यू हैव एन इंडिगो एंड इन एयर इंडिया ओके सो इंडिगो में आई हैड थ्री मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एयर इंडिया में इट्स माय सेकंड मंथ बट मेरा सिर्फ दो मॉड्यूल हुए हैं एंड या इधर ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो है इट टेक्स आई मीन फोर और फाइव मंथ्स ओके तो मैं अभी आती हूँ रुक जाओ बहुत हो रहा है ओके सो या आई एम बैक थोड़ा चुप हो गई है मैडम जी तो यस मैं चढ़ती हूँ आगे एनी टिप्स फॉर फ्रेशर्स तो यस फ्रेशर्स के लिए मेरे लिए एक ही टिप है टिप एक ही टिप है वाओ आई मीन्स आई हैव सम टिप्स फॉर फ्रेशर्स मैंने पिछले भी वीडियोज़ में यही बताई है यार आई डोंट नो वाई यू आर सो स्केर्ड ऑफ एच प्लीज़ डोंट बी स्केर्ड ऑफ एच ठीक है 
माइंड योर बॉडी पॉसिबल दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आईज वी यू नो डोंट पे मच अटेंशन ऑन आर बॉडी पॉस्टर एंड वी पे अटेंशन मोर ऑन वॉट वी आर से स्पीकिंग इट इज ऑफकोर्स इट डज मैटर एवरी पार्ट मैटर्स अ लॉट बट द मोस्ट एंड दस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी पॉस्टर यू नो योर साइलेंस इन ऑल्सो स्पीक सो दैट टाइम योर बॉडी पॉस्चर स्पीक स्पीक्स ठीक है तो बी इन अ गुड बॉडी पॉस्चर लो सी यूट्यूब कैसे हम कितना अच्छा अच्छा बॉडी पॉस्चर जो भी है बॉडी लैंग्वेज की वीडियोज़ देखो यूट्यूब पे ठीक है एंड बी कॉन्फिडेंट नो मैटर इफ यू आर स्पीकिंग रॉन्ग और मे बी इनकरेक्ट आपने कुछ बोल दिया डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस यार वो लोग ये चीज़ ही देखते हैं बिकॉज मैं जो थी मतलब मैं जब इंटरव्यू से थी मैं इतना कॉन्फिडेंट ही बात नहीं कर पाती थी आई यूज टू स्पीक अलॉट बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो जिस दिन मैं कॉन्फिडेंटली बात करने लग गई तो सो दिस वॉज माई टिप ऐसा ही था बस बाकी इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल्ड टिप तो प्लीज दी एम मी हाउ टू क्लियर एप सेक ओके सो एप सेक इज इफ़ यू डोंट नो एप सेक हमारा एक सेफ्टी एग्जाम होता है जिसमें हमें ऑल द क्रैश मतलब इंसिडेंट्स बताए जाते हैं जो कि हम जिसके बारे में हमारी पढ़ाई होती है इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एयरलाइन का जो एग्ज़ाम है इट इज़ डी जी सी ए का एग्ज़ाम इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी एविएटर सो यस एव से का क्लियर करने का यही है यार उसमें ना कुछ ऐसे बनते हैं मतलब राइम्स होती है ना वो बनाओ और याद करते जाओ इट इज़ वेरी इजी इट इज़ द ईजीस्ट एग्जाम आई हैव एवर गिवन बिकॉज पीपल से यार के एफ सेक जो है यार बहुत मुश्किल है ये है वो है बट आई फाउंड इट अ वेरी ईजी सो इफ यू वॉन्ट माई नोट्स प्लीज दी एम मी ओके हाउ टू क्या हाई हो गया वॉट शुड आई डू आई एम गेटिंग रिजेक्टेड इन एवरी फोर्थ राउंड प्लीज सजेस्ट मी समथिंग विच आई शुड डू बिफोर गोइंग टू इंटरव्यूज ओके सो येस कर प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट डी मोटिवेटेड बिकॉज यू नो मेरे साथ क्या हुआ था आई टेल यू माई स्टोरी वट हैपन टू मी विद मी मैं इंटरव्यूज में जाती थी आप तो फिर भी फोर्थ राउंड तक पहुँच रहे हो मैं पहले राउंड में रिजेक्ट हो जाती थी हर दूसरे दिन इंटरव्यू होता था यहाँ डेली एक दिन गुड़गांव एक दिन डेली एक दिन मैं हर रोज इंटरव्यूज पे जाती थी ऐसा पचास पचास किलोमीटर ट्रैवल करके मेट्रो में खून पसीने में होते हुए बट स्टिल मैं फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट हो जाती थी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे रिजेक्शन होता था सो वट आई डिड वॉज के यार मैंने ना लू कभी भी होप नहीं छोड़ी ना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा डो नो मैटर बिकॉज यू नो रो मतलब सेम कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं सो डोंट फील हेजिटेटेड ठीक है जस्ट बिकॉज आपको कल के वो इंटरव्यू में मिली थी एंड देन ऑफकोर्स अगेन वो आपको मिल गई है डोंट गेट हेजिटेटेड फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम दी एच आर गिव योर बेस्ट अभी जॉब लगेगी तो आप बढ़िया होंगे ना कि कोई एच आर और कैंडिडेट आप अपने लिए वहाँ जा रहे हैं सो You should go every time. Go go go. It's okay. Fourth round तक पहुँच रहे हो दैट्स अ यूज थिंग यार मैं फोर्थ राउंड तक बहुत मुश्किलों में पहुँची थी एक दो बार पहुँची होंगी मैंने अट्ठारह राउंड ने इंटरव्यूज दिए हैं सो बेस्ट ऑफ लग गर्ल यू विल डू इट आई रव ठीक है नोज पिन अलाउड है क्या नोज पिन नोज पिन है मेरे मेरी तो मैं क्या करूँ ओके तो नोज पिन अलाउड नहीं है कोई भी एविएशन में बट इफ़ यू हैव नोज पिन तो आप ये कर सकते हैं ट्रेनिंग और फ्लाइट में आप वो उतार के जा सकते हैं एंड देन यू कैन वेट अकेन बट नोज पिन का जो ये होता है ना मेरी भी थी जो बोलते हैं इसको ठीक है वो नहीं होना चाहिए होल ठीक है वो नहीं दिखना चाहिए इट शुड नॉट बट इतना भी नहीं है आप पहन के मन जाओ बस ये है ठीक है ओके okay, आप उतार दो हाउ टू ज्वाइन एविएशन आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली ज्वाइन करो वॉक एंड इंटरव्यूज हो रहे हैं यार करियर वेबसाइट पे पर्टिकुलर एयरलाइन जिसके लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए जाओ एंड पेजेस इतने यार इंस्टाग्राम पे अब तो मैप एविएशन एंड इंडियन एविएशन ऐसे ऐसे करके जिधर जॉब्स का रेगुलर अपडेट होता है सो फॉलो ऑल दीज पेजेज एंड येस विद आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई एंड बिफोर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन अप्लाई आफ्टर जस्ट टेन प्लस टू यू कैन अप्लाई सो हाइएस्ट सैलरी दैट यू गॉट इन इंडिगो ओके हमारा ना दो तीन पार्ट दो पार्ट में सैलरी आता था पहले हमारा अलाउंस आता था ले ओवर अलाउंस देन आता था हमारा मेन सैलरी तो वैसे मतलब सैलरी वाले डे पे हमारा बेसिक सैलरी आता था देन उसके बाद आता था हमारा पुराने पुराने पिछले मंथ के जो हमारे ज़्यादा आर्स होते थे एक्स्ट्रा आर्स ऐसे ऐसे हमें तीन भा, भाग में बट के आता था बट ठीक है आई कैन टेल यू मतलब मेरा फिफ्टी के से प्लस आया है अभी तक का एविएशन में हाई सैलरी सिर्फ ये सैलरी था ओके बाकी जो थिंग चीज़ें होती हैं लॉयस वगैरह वो हटा के मैं आपको बता रही हूँ 
ठीक है वेन विल यू स्टार्ट फ्लाइंग विद एयर इंडिया ये मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ कि भगवान प्लीज मेरा यार फ्लाइंग स्टार्ट करा दो भगवान बट आई गेस नया बाय न्यू ईयर तक ही हो पाएगा यार यहाँ पे बहुत स्लो है ट्रेनिंग ना तो या हाउ वॉज योर फीलिंग ऑफ फर्स्ट सोलो वेन यू एंटर डी एयरक्राफ्ट यस नाइस क्वेश्चन यार मतलब मुझे इतना वैसे आ, मतलब मैं मेरा वो एयरक्राफ्ट में बैठना ही पहली बार था बिकॉज उससे पहले मैं कभी एयरक्राफ्ट में बैठ ही नहीं एक बार बैठी थी जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी दिल्ली से बैंगलोर तब बैठी थी एंड मैं तब का ही बता देती हूँ ठीक है तब और हाँ चलो मैं फर्स्ट सोलो अपना मैंने जब ऑपरेट किया बताती हूँ मतलब मैं ना मतलब उतना लाइक नहीं कर रही थी काम ठीक है मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छा तो लग रहा था बट मुझे ना थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊँ थोड़ा सा शाय फीलिंग हो रही थी मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था आई डोंट नो मैं अपने घर वालों से अलग थी मुझे ट्रस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अपनी फर्स्ट सोलो पे बस एयरक्राफ्ट में बैठ के जब मैं बैठी हूँ फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट में जब बैठी थी जब मैं इंडिगो में ज्वाइन करी यार इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग मतलब बहुत अच्छा लगा बट मेरे को जब मेरा फर्स्ट एज अ ऑपरेट एज अ कैबिन ट्रू था सो आई डेंट लाइक इट आई डोंट नो वाई आई थिंक यू गाइज विल ऑल्सो रिलेट सम ऑफ यू बट मुझे पसंद नहीं आया था ओके आई एम बींग वेरी स्ट्रेट सॉरी ठीक है अब बट अब आप मुझसे पूछो यार मेरे को इतना पसंद है ये चीज़ कैबिन क्रू यार मेरा ऐसा हो रहा है कि एक दिन मतलब मेरा ऐसा मन हो रहा है भाई मैं यहाँ से फ्लाइट बुक करूँ कहीं की एंड रैंडमली मैं कहीं चली जाऊँ बिकॉज आई सो वॉन्ट टू गो इन साइड दर क्राफ्ट यार ओके अब मुझे भी आपके जैसा बनना है दी आई लव यू सो मच यू आर माई इंस्पिरेशन मेरे से बहुत अच्छे बनो आप आई विश आप मुझसे बहुत अच्छे बनो आपको और वंडर्स मिले थैंक यू सो मच कल ट्राई यू विल डेफिनेटली डू इट कैन आई स्टिल बिकम अ क्रू आई हैव एट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स यार मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर एज नॉट ऑन योर एक्सपीरियंस बिकॉज सम एयरलाइंस सम एयरलाइंस हैव दिस एज क्राइटेरिया वाली थिंग so if you are a male candidate you can apply I think up to थर्टी फोर और थर्टी टू ईयर्स एंड इफ़ यू आर फीमेल दैन यू कैन अप्लाई अप टू ट्वेंटी एट ईयर्स और थर्टी टू सेम है शायद एक्सपीरियंसड के लिए हाँ फ्रेशर्स के लिए तो इट इज़ ट्वेंटी सेवन बट एक्सपीरियंस के लिए इट इज़ अप टू थर्टी टू सो इफ यू आर बिलो थर्टी टू डेफिनेटली यू कैन ओके तो बहुत सारे हो गए वैसे क्वेश्चन थोड़े से स्किप कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी बहुत लंबी वीडियो हो गई है नाउ आई टेल यू अबाउट हाउ इज योर एयरलाइन एक्सपीरियंस सो फार एंड वाई डिड यू लीव इंडिगो ओके सो गाइज मेरा कोई प्लान नहीं था इंडिगो छोड़ने का आई डोंट नो वाई आई लेफ्ट इंडिगो बट मैं ऐसी सडनली रैंडमली एयर इंडिया का इंटरव्यू देने चली गई थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड यू नो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये एयर इंडिया का थिंग बिकॉज मैनी पीपल मैनी एक्सपीरियंस पीपल इंक्लूडिंग मी Uh, are leaving their uh, resigning their organization and joining air india because you know air india has become so better i can i can actually uh, you know kya bolte hai usko compare मतलब पुरानी एयर इंडिया एंड नई एयर इंडिया मैं ना पुरानी एयर इंडिया में बैठी हूँ फ्लाइट में ना नई फ्लाइट में बैठी हूँ मैं सिर्फ अपने बातें जो मैंने सुनी उससे बता रही हूँ कि पुराने में थोड़ा सरकारी था तो ऑफकोर्स सरकारी के काम आपको पता ही है कैसे होते हैं और मैं हाँ मैं बचपन में एक बार एयर इंडिया में बैठी हूँ बट वो मुझे याद नहीं था याद नहीं है कि फ्लाइट कैसी होती है ये वो ये वो बस मैं एयर इंडिया में एक बार बैठी हूँ मतलब मैं एक ही बार फ्लाइट में बैठी हूँ मैं बहुत छोटी थी तो मुझे उधर का खाना बहुत बुरा लगा था तो मेरे दिमाग में वाइप रेस्पेक्ट होता एयर इंडिया के बारे में बट नाउ इट हैज़ बिकम यार सो अच्छी सीरियसली सो अच्छी और उसमें इतना अच्छा अमाउंट आपको दे आर पेइंग यू गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग इंटरनेशनल लेवर्स so why not so that's why I was still in dilemma कि join करूँ नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ है ना but still I actually came to a decision or uh, yeah decision that okay I am joining I I will join Air India it's a better opportunity of course यार yeah. uh, I wanted to apply for uh, international so I thought कि यार जब we are I am getting an opportunity the exact opportunity because what i am going to do uh, in qatar airways in emirates airways same i am going to do with uh, air india 
प्लस आई विल बी इन डेली और घर में होंगी एंड आई डू द सेम थिंग एंड सैलरी का भी उतना डिफर नहीं है बाहर की एयरलाइंस में और एयर इंडिया में एयर इंडिया इज पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी हैव स्टार्टेड दे हैव स्टार्टेड नाउ ठीक है तो येस सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन टू ज्वाइन एयर इंडिया एज दे आर हायरिंग सो दैट्स द ओनली रीजन आई लेफ्ट इन डेगो एंड आई स्टिल मिस इट मिस इन डेगो सीरियसली एवरी डे आई मिस इन डेगो एंड देन माई जर्नी आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इन डेगो यार आई मीन आई विल नेवर आई कैन नेवर एवर फोगेट अबाउट इन डेगो बिकॉज यार मतलब उधर इतना अच्छा था सब कुछ दे आर मैनेजमेंट इज सो नाइज यार दे एक्चुअली लिसन टू यू दे आर यूनिफॉर्म देर एवरी थिंग इज आई मीन द परफेक्ट आई डोंट नो अबाउट कस्टमर्स कस्टमर्स पैसेंजर्स के साथ इंडे को कैसा है पैसेंजर्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है बट फॉर एन एम्प्लॉय इंडे गो इज यार वेरी नाइस ओके ये मेरे बाल आगे आए जा रहे हैं ठीक है ओके uh, okay. एक तो मैंने फ़ैन भी नहीं चला रखा यार बिकॉज फिर आवाज़ नहीं सुनाई देती सी माई डेडिकेशन ओके तो येस मेरी जर्नी अभी तक की आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई जॉइन एविएशन इंडस्ट्री स्पेशली एज अ कैबिन थ्रू आई जॉइंट इंडिगो इंडिगो हैज़ गिवन मी सो मच यार सीरियसली सो मच सो मैनी एक्सपीरियंसिस सो मैनी गुड पीपल सो मैनी बैड एग्जाम्पल्स सो मैनी गुड एग्जाम्पल्स आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव मेट अ लॉट ऑफ गुड बॉन्ड्स वेन आई यूज टू वर्क विद इंडिगो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यार मतलब मैं कभी इट्स एन अनफोर्गेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ यू नो फर्स्ट कंपनी ऑलवेज हज प्ले अ वेरी स्पेशल रोल इन योर हार्ट एंड आई बिलीव के इंडिगो को इंडिगो के लिए अलग ही प्यार है आई नो आई आई मीन एयर इंडिया नाउ बहुत बहुत रिस्पेक्ट है एयर इंडिया के लिए एयर इंडिया के लोगों के लिए बट एयर इंडिगो ने भी मेरे लिए बहुत किया है मैंने जितना इंडिगो के लिए किया है ट्रस्ट मी इंडिगो ने डबल से ट्रिपल कितना गिनती नहीं है उतना ज़्यादा मेरे लिए किया है मुझे एक ऐसा इंसान इंडिगो ने बनाया है कि मतलब मैं वैसी नहीं थी आई वॉज एक्चुअली नॉट लाइक दैट अब आई हैव चेंज अ लॉट इट गिव मी गेव मी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ लॉट ऑफ मच्योर मच्योरिटी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं मैं इतनी जल्दी अपनी एज में नहीं uh, सीख पाती तो थैंक यू सो मच इंडिगो फॉर एवरी थिंग एंड ऑल्सो यू गाइज बहुत लंबी वीडियो हो गई है थैंक यू सो मच इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डालो या डी एम करो सो आई विल मेक दी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ओके सो येस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप आई डिड नॉट बोर्ड यू हाँ तो ओके थैंक यू बाय बाय सी यू टेक केयर प्लीज लाइक माई वीडियो हिट्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड So thank you for showing me so much love bye bye take care until next video